இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற கதையை எழுதியவர் சகி என்கிற ஒரு மிக பிரபலமான எழுத்தாளர் எச் எச் முன்றோ என்பது அவருடைய இயற்பெயர் சக்கியை பொறுத்தவரையில் ஒரு சில அறிவியல் கதைகள் தான் எழுதியிருக்கிறார் அதிலே இது மிக மிக முக்கியமான கதை மிக அழகான ஒரு விஷயத்தை நமக்கு புரிய வைக்கும் கதையும் கூட அந்த கதையினுடைய தலைப்பு கப்ரியல் எர்னஸ்ட் என்பது கப்ரியல் எர்னஸ்ட்ல ஒரு ப்ரொஃபசர் வராரு நேச்சுரல் சயின்ஸ் ப்ரொஃபசர் அவரு வேன்சிலி அவர் பேரு வேன்சிலிக்கு ஒரு நண்பர் அவர் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவர் பேர் கன்னிங்ஹாம் ரெண்டு பேருமே ஒரே கல்லூரியில வேலை பார்க்கறாங்க இப்போ திடீர்னு அந்த இடத்துல ஒரு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்படுது காட்டுக்கு பக்கத்தில் அந்த ஊர் இருக்கிறதுனால காடுகளில் இருந்து வரக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் அந்த ஊரை தாக்குது அப்போ வந்து என்ன ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால்ட் டிராபிகல் பேராசைட்ஸ் என்று அதை சொல்றாங்க இந்த டிராபிகல் பேராசைட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட மிதமான வெப்பநிலை இருக்கும் அந்த நாட்களில் அந்த ஊரை தாக்கும் மிக அதிக வெப்பநிலையானாலும் இந்த பேராசைட்ஸ்னால உயிரிழக்க முடியாது மிக குறைந்த வெப்பநிலை அதாவது ரொம்ப கூல் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குளிர் அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்பயும் அவை தாக்க முடியாது ஸோ மிதமான வெப்பநிலை நிலவுகின்ற ஒரு நேரம் அது எல்லாரும் கதை உடைச்சிட்டு இருக்காங்க நாற்பது நாட்களுக்கு அங்க வந்து ஆக்சுவலி லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனா ஒரு பத்து நாள் கடந்து போகும்போது ஏதோ ஒரு சத்தம் அவருக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் ஜன்னல் திறந்து பார்ப்பாரு அப்போ அவர் வீட்டில் தோட்டத்தில் அவங்க ஒரு டாய்லெட் கட்டியிருப்பாங்க தோட்டத்தில் எதுக்கு இருக்கட்டும் அந்த காலத்து ட்ரெடிஷன் படி அந்த டாய்லெட் பக்கத்தில் ஒரு பையன் இருப்போம் அந்த பையனுக்கு பதினாலு வயசு இருக்கும் அப்படின்னு கெஸ்ட் பண்ணுவார் இவர் ஒரே ஒரு டவுசர் மட்டும் தான் போட்டிருப்பான் பயங்கரமாக அந்த டவுசரும் கீழ்ந்து போயிருக்கும் ஸோ பத்து நாளாகவே அவன் வெளியே தான் சுற்றிட்டு இருக்கணும் வீட்டுக்குள்ள அடங்கல முதல்ல போன் பண்ணி போலீஸ்க்கு சொல்லிடலாமா அப்படின்னு அவர் நினைப்பாரு இப்படி லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ண பிறகும் வெளியில வந்தா நுண்ணுயிரிகளை நீங்க பரப்புறீங்கன்னு அர்த்தம் ஆனா அந்த பேராசைட்டை பத்தி அப்போ திங்க் பண்ணி பார்ப்பாரு அந்த பேராசைட் வந்து மனிதனை தாக்கிவிட்டால் கண்டிப்பாக உடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு முடக்குவாதம் வந்துடும் கை கால் இழுத்துக்கும் நீங்க வந்து படுத்த படுக்கை ஆயிடுவீங்க அதுதான் அந்த பேராசைட்டினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றி அது வந்து உங்களுடைய நர்வஸ் சிஸ்டத்தை பாதிக்கும் ஸோ அப்படி பாதிக்கப்படாமல் இந்த பையன் எப்படி ஜாலியாக இருக்கான் அப்படின்னு அவருக்கு திடீர்னு ஒரு ஆச்சரியமும் வரும் கிட்டத்தட்ட தினமும் அந்த பையன் அங்கே வருவான் காலை வேலையில் வந்துட்டு போவான் ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அவரால் முடியாது தோட்டத்துக்கு அதை திறந்துட்டு வெளியே போயிடுவார் அந்த பையன்ட்ட பேசுவார் பேச்சு கொடுப்பார் நீ எங்கேருந்து வரேன் பாரு நான் அங்கேருந்து வரேன் அப்படின்னு நான் காட்டை காமிப்போம் அங்கேருந்தான் நான் வரேன் உனக்கு மட்டும் வரவே இல்லையே எப்படி அப்படின்னு கேட்பார் என்ன வரணும் தொலைபேசிப்பாடு போகும் அப்படின்னு இவன் மேலதான் அவருக்கு சந்தேகம் வரும் ஓஹோ நம்பாடு தான் போய் வீடு வீடா போய் சாப்பாடு எல்லாம் திருடுறாரு பொண்ணுக்கு அப்படின்னு காலையில வந்தா பிடிச்சிடணும் அப்படின்னு நினைப்பாரு கரெக்டா போவாரு காலையில போவாரு கரெக்டா அவனை வந்து கையும் கலவமா பிடிச்சிருவாரு ஏன்னா அவன் நிறைய பைப்பையா சாப்பாடு வச்சிருப்பான் ஏது இதெல்லாம் அப்படின்னு கேட்பாரு இதெல்லாம் ஏது அப்படின்னு நீங்க கேட்கறது தவறு ஏன்னா இது எல்லாமே எல்லார் வீட்லயும் சாப்பிட்டுட்டு மீதி வைக்கிற பொருள் சாப்பிட்டு இப்படி மீதி மீதியா வைக்கிறீங்களே அடுத்த நாள் காலையில் கெட்டு போற வரைக்கும் இதை மீதி வைக்கிறீங்களே உங்களுக்கு அறிவு இல்ல எதுக்காக மீதி வர மாதிரி மூல சமைக்கிறீங்க அப்படின்னு அவன் பயங்கரமா லெக்சர் கொடுக்க ஆரம்பிப்பான் அப்போ அவரையும் அறியாம இந்த சாப்பாடு நீ என்னதான் பண்ணுவ இவ்வளவே நீ சாப்பிடவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஆ அப்படி கேட்கணும் நீங்க இந்த சாப்பாடு ஏதுன்னு கேட்கக்கூடாது இந்த சாப்பாடு எதுக்குன்னு கேட்கணும் அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான் சரி எதுக்குன்னு சொல்லு இல்ல நைட் வரட்டும் இரவு நேரத்துல உங்களால தைரியமா வெளியே வர முடியும்னா நீங்க பதினோரு மணிக்கு வெளியே வந்து பாருங்க இந்த சாப்பாடு எதுக்குன்னு உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவரியை வீட்டுக்கு போயிடுவான் இந்த சாப்பாடெல்லாம் அங்கே தான் இருக்கும் எல்லார் வீட்லேயும் திருடப்பட்ட சாப்பாடு போய் நம்ம வீட்டில் இருக்கே திடீர்னு வந்து பார்த்தாங்கன்னா நம்மளும் பிடிச்சி வாங்கிலேன்னு அவளுக்கு ஒரு பெரிய ஃபீலிங் வரும் அதெல்லாம் நல்ல அப்படி ஒரு ரஷ்ஷா அந்த கதையில் போயிட்டே இருக்கும் அப்போ உள்ள வருவார் உள்ள அவருடைய வீட்டை பார்த்துக்கிற ஒரு ஹவுஸ் கீப்பர் ஆண்டி வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பாங்க அந்த ஆண்டி சொல்லுவாங்க நான் அவனுக்கு கப்ரியல் ஏர்னஸ்ட்னு பேர் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அந்த பேர் வச்சிருக்கீங்க ஒரு காலத்துல எங்க கிராமத்துல கப்ரியல் எர்னஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வீடு வீடா போய் அங்க இருக்கிற மீதி சாப்பாடு எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து இல்லாதவங்களுக்கு கொடுப்பாரு 
அதனால அந்த பேர் நான் அந்த பேர் தான் விரும்புகிறேன் அந்த பையன் நிஜமாகவே அதுவாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க சொல்லும் போதே கண்ணில் தண்ணி வரும் இவரும் எத்தனையோ நாள் மீதி உணவை யாருக்குமே கொடுக்காம கொண்டு போய் கொட்டியிருக்காரு அதனால் இவருக்கு மனசாட்சியை கொடுத்தோம் கால் ரைட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவார் கரெக்டாக பதினோரு மணிக்கு வெளியே போவார் வெளியில் போய் பல தெருக்கள் கடந்து போனால் அங்கே அந்த பையன் இருப்பான் அவனை பார்த்த உடனே அவர் அசந்து போயிடுவார் ஏன்னா இப்போ அனைத்து தெருக்களினுடைய தெரு நாய்கள் பூனைகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய தூங்காமல் மூச்சிட்டு இருக்கிற பசியில் இருக்கக்கூடிய காக்கா மாதிரியான பறவைகள் இதெல்லாம் அவன் சுற்றி இருக்கும் ஆனால் அவன் என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா உணவு கொடுப்பான் ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை இவருக்கு சொல்லி தருவான் என்ன அப்படின்னாக்க அதுதான் அவன் செய்கிற மிகப்பெரிய அறிவார்த்தமான வேலை இந்த கதையினுடைய சயின்ஸே அங்கே தான் இருக்கு ஏன் அவனுக்கு மட்டும் அந்த நுண்ணுயிரி தாக்கலை அவனை மட்டும் இல்லை அவனை சூழ்ந்திருக்க விலங்குகளையும் அந்த தாக்கலைங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நாய் நிற்கும் அதுக்கு சாப்பாடு போடுவான் அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட அரை மீட்டர் தள்ளி இன்னொரு நாய் நடத்துவான் நாலடி தள்ளி அதுக்கு சாப்பாடு போடுவான் இப்படி விலங்குகள் ஒன்று சேர விடமாட்டான் தள்ளி 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 நிற்க வைப்பான் ஆனால் இது இதுக்கு நம்ம இப்போ பேர் தெரியும் நமக்கு இதுக்கு சோசியல் டிஸ்டன்ஸிங் இல்லையா ஆனால் இந்த கதையில் சக்கி சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த மாட்டார் நான் உட்பட பல சமூக ஆர்வலர்களுக்கு இந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கிற வார்த்தை வந்து மிகப்பெரிய தவறாப்படுது சமூக விலகல் எப்படி நடக்க முடியும் நம்ம சமூகத்தில் ஒன்று நம்ம எல்லாரும் ஒன்று கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நம்ம போய் பார்க்கணும் துயரப்படுபவர்களை நம்ம போய் சந்திக்கணும் நாம் எல்லாரையும் பகிர்ந்து வாழக்கூடிய சமூகம் ஆயிட்டோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த சொல் எங்கேன்னு வந்ததுன்னு தெரியல இந்த நோய்க்கு ஆனால் இதன் பயன்பாடு தவறுன்னு தான் நிறைய சோசியலிஸ்ட்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த கதையில் சக்கி பயன்படுத்தின வார்த்தை என்னன்னா பிசிக்கல் டிஸ்டன்சிங் மிக அழகாக உடல் அளவில் நாம் தனித்திருக்க வேண்டும் என்கிற அந்த வார்த்தையை அவர் மிக சரியா பயன்படுத்தியிருப்பாரு அதை பார்ப்பான் அப்பதான் அந்த பையன் அவன் கேட்பான் என்னன்னு கிட்ட வந்தா நுண்ணீரி தொத்துக்காதா அப்படின்னு அந்த பையன் கேட்பான் இப்ப தெரியுதா எதுக்குன்னு அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான் கோபத்தோட சொல்லுவான் அதோட அவர் வீட்டுக்கு வந்துடுவார் வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் ரெண்டு வேலை செய்வார் ஒன்னு தனக்கு தெரிந்த தன் நண்பர்கள் வட்டத்தில் கிடைக்கட்டும் என்பதற்காக ஃபர்ஸ்ட் டைம் நெக்ஸ்ட் டே நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு ஆடு கொடுப்பாரு அதுதான் கப்ரியல் எர்னஸ்ட் மெமோரியல் ஃபண்டு எங்களுக்கு அந்த ஃபண்டு வேணும் கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணி கொடுங்க நாங்கள் ஆதரவற்றவர்களுக்கும் இந்த மாதிரி தெரு நாய்களுக்கும் இந்த ஸ்ட்ரே அனிமல்ஸுக்கும் உணவு கொடுக்க விரும்புகிறோம் அதற்காக எங்களுக்கு ஒரு ஃபண்டு வேணும்னு அந்த ஃபண்டை கிரியேட் பண்ணுவார் ரெண்டாவது இந்த அழகான பிசிக்கல் டிஸ்டன்சிங் இருந்தால் நுண்ணுயிரிகள் பரவாது என்கிற ஒரு உண்மையை வலியுறுத்துகின்ற அழகான ஒரு அறிவியல் கட்டுரையை எழுதி வெளியிடுவார் அது வேன்சிலே பிரின்சிபல் என்று வரலாற்றில் அறியப்படும் இப்படிப்பட்ட பிரின்சிபல் உருவானது அவர்டேந்து இல்ல அந்த பையன் தேந்து தான் என்று அந்த கதை முடிவடையும் இதை விட அழகான ஒரு கதையோடு நாளை சந்திப்போம் நன்றி